அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம லேர்ன் தமிழ் ஸ்டடீஸ் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா குறுந்தொகை பதினோராம் வகுப்புக்குரிய கவிதை பகுதி சங்க இலக்கிய பாடலை தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இனிமையான பாடல் அக செய்திகள் ஏன்னா சங்க இலக்கிய மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து அக வாழ்க்கை புற வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து வச்சுருந்தாங்க இல்லையா நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி அவர்களுடைய அக வாழ்க்கை உள்ள நிகழ்வுகள் பற்றினா ஒரு தொகுப்பு ஒரு பதிவை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறுந்தொகை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது சங்க இலக்கிய நூல்கள் ஆகிய எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று தான் குறுந்தொகை குறுந்தொகை வந்து அகம் சார்ந்த நூல் அக அகத்தினை சார்ந்த நானூற்றி ஒரு பாடல்களை கொண்ட பாடல்களுடைய தொகுப்பு குறுந்தொகையை வந்து நல்ல குறுந்தொகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடைமொழிப்படுத்துவாங்க இது வந்து ஒரு மதிப்பெண் வினா குறுந்தொகைக்கு நல்ல இதே நற்றினைக்கு வந்து நல் வரும் குறுந்தொகைக்கு நல்ல அப்படின்ற அடைமொழி வரும் இந்த வந்து உரையாசிரியர்கள் பலராலும் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா இந்த குறுந்தொகை தான் ஏன்னா ரொம்ப எளிமையான பாடல்கள் அடிவரையறை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவான அடிவரையறையாக இருக்கும் நான்கு அடி முதல் எட்டு அடி வரை உள்ள பாடல்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குறுந்தொகை பாடல்கள் இந்த நூலை யார் தொகுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது பூரிகோ என்ற ஆசிரியர் தான் தொகுத்தாரு இந்த நூலுடைய கடவுள் வாழ்த்த குறுந்தொகையுடைய கடவுள் வாழ்த்த யார் பாடினார் அப்படின்னா பெருந்தேவனார் பாடினார் இதுதான் நூலை பற்றின செய்திகள் இதை வந்து யார் பாடியிருக்காங்கன்னா வெள்ளி வீதியார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சங்க கால பெண் பால் புலவர் பெண் ஒருத்தவங்க பாடியிருக்கிறாங்க சங்க தொகை நூல்களில் பதினா அதாவது பதிமூன்று பாடல்கள் வந்து இவரால் பாடப்பட்டிருக்கு அதாவது சங்க தொகை நூல்னா ச அதாவது எட்டு தொகை நூல்கள் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் பதிமூணு பாடல்கள் இந்த வெள்ளி வீதியார் என்ற புலவர் பாடியிருக்கிறாங்க இதில் நம்ம என்ன இன்னைக்கு பதிவு பார்க்க போகிறோன்னா அகம் சார்ந்த செய்திகள் அன்பும் அரணும் விளையும் திருமண வாழ்க்கையை வந்து தலைவி தலைவன் இருவருடைய மனம் இணைந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு இல்லைங்களா அது சார்ந்த ஒரு இலக்கிய பதிவு தான் இது ஒன்றும் இல்லை இதுக்கான கதை சூழலை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தலைவன் தலைவி வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னதே வந்து விரும்புகிறாங்க விரும்பினாலும் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா கணவனுடைய வீட்டில் தான் அதாவது தலைவனுடைய வீட்டில் தான் பொருட்களை கொடுத்து பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் என்னென்னா பெண் வீட்டார் தான் என்ன பண்ணணும் வரதட்சணை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க இல்லையா இந்த நிலை வந்து அப்போ மாறுபட்ட நிலையாக இருந்திருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா தலைவன் வந்து தான் விரும்பிய பெண்ணை மணப்பதற்காக தன்னுடைய சுற்றத்தில் இருக்கவங்கக்கிட்டலாம் தான் கடுமையாக உழைச்சி சம்பாதித்த பல்வேறு பொருட்களையும் கொடுத்து பெண் கேட்க அனுப்புகிறாரு அப்போ எல்லாருமே அவர் கொண்டு வந்த அந்த வரதட்சணை பொருட்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு பெண் வீட்டார் என்ன செய்கிறாங்க இந்த திருமணத்தில் எங்களுக்கு முழு சம்மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற விதமாக இந்த சூழலானது அமைஞ்சிருக்கு அந்த நேரம் பார்த்து தலைவியும் தோழியும் அங்க பேசி பேசிக்கொள்ளக்கூடிய காட்சிகளை தான் நமக்கு இங்க பாடமா கொடுத்திருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது வாங்க மனப்பட பாடல் கொஞ்சம் கவனமா பாருங்க அம்மா வாழி தோழி நம்மூர் பிரிந்தோர் புனர்போர் இருந்தனர் கொள்ளு தண்டுடை கையர் வெண்டலை சிதவலர் நன்று நன்றெனும் மாக்களோடு இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணந்தவையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அம்மா வாழி தோழி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தோழி என்ன பண்ணுறான்னா தன்னுடைய தலைவி கிட்ட வந்து சொல்கிற விதமாக இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா தலைவனுடைய குடும்பத்தை வந்து பெண் வீட்டார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க இல்லையா அப்போ மகிழ்ச்சி திருமணமானது நடக்க போகுது என்ற நிலையில் இதை பேசுகிறாங்க நம்மூர் பிரிந்தோர் புனர்போர் நம்மூரில் பிரிஞ்சவங்கள பிரிந்தோர் புனர்போர்னால் சேர்த்து வைக்கிறவங்க அப்போ நம்ம ஊரில் பிரிந்தவங்கள சேர்த்து வைக்கிறவங்க இருந்தனர் கொல்லோ இருந்திருக்கிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா அவங்க எப்படி இருப்பாங்களா அந்த பெரியவங்க தண்டுடை கையர் கையில் தண்டு வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஊன்றுகோல் போல் தாங்கி நடக்கிறது வயது முதிர்ந்தவங்கனா கையில் கோல் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அது தான் தண்டுடை கையர் வெண்டலை சிதவலர் வெண்டலைனா வெண்மையான தலையில் அதாவது முடியெல்லாம் நரைச்சி போயிருக்கும் அதனால் அவங்க தலையில் த நரைச்சி போயிருக்கோம் அதான் வெண்டலை சிதவலர் அப்படின்னு போது தலைப்பாகை அணிந்திருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களா நன்று நன்று என்னும் மாக்களோடு 
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணந்தவையே அப்ப நல்லது நல்லது ஏன்னா அவருடைய பொருட்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நன்று நன்று போதும் போதும் இவ்வளவு பொருட்களை கொண்டு வந்து கொடுத்து நீங்க பெண்ணை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறீங்களே இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையா நினைப்பாங்களாம் இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பொருட் கொண்டு வந்தா பத்தல பத்தலன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இன்னைக்கு அதிகமான பொருளை கொண்டு வந்த உடனே அதை பார்த்து மயங்கி பிரிஞ்சவங்கள சேர்த்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த பாடலானது அமைஞ்சிருக்கு இன்று பெரிது என்னும் இன்னைக்கு பெருசா இருக்கு அந்த பொருளை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு அவங்க ஏத்துக்கக்கூடிய நிலையில இருக்குன்றது தான் இந்த பாடலுடைய இது இது வந்து குறிஞ்சி திணை இந்த துறை விளக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தலைவன் தலைவிய மனம் முடிப்பதற்காக என்ன பண்ணுறாரு தன்னுடைய உற்றார் உறவினர்களை எல்லாம் அனுப்பி வைக்கக்கூடிய நிலை தான் இந்த பாடப்பகுதியில் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே தி திணை வந்து குறிஞ்சி திணை துறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தலைவன் சான்றோரை தல தலைவியின் தமர்பால் த தமர்னா உறவினர்கிட்ட என்ன செய்கிறாரு திருமணம் பேசி முடிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய தமர் மறுப்பாரோ என்று அஞ்சிய தலைவியை நோக்கி தலைவன் என்ன செய்கிறாரு வரவை தமர் ஏற்ற கொண்டனர் என்று நீ கவலை ஒழிவாயாக நீ கவலைப்படாத உன்னுடைய நீ விரும்பின தலைவனுடைய சுற்றத்தார நம்முடைய சுற்றத்தாரானவங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா ஒரு அந்த அளவுக்கு வியக்கக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய பொருட்களை கொண்டு வந்திருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு தலைவியானவள் தோழிக்கு சொல்ற விதமா இந்த பாடலானது அமைஞ்சிருக்கு இந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா எளிமையா தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த பாடலுடைய பாவகை பார்க்கும்பொழுது நேரிசை ஆசிரியப்பா இதில் பாருங்க இலக்கண குறிப்பு பாருங்க பிரிந்தோர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உயர்தனை ஒருவரை சொல்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வினையால் அணையும் பெயர் பிரிந்தோர் நன்றி நன்றி வந்து அடுக்கு தொடர் ரெண்டு முறை வந்து பொருள் தந்திருக்கு இல்லைங்களா இதில் பிரிந்தோர் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பகுபத உறுப்பு இலக்கணம் பார்த்தனா பிரி அப்படின்னு பிரிப்போம் எப்பவுமே இந்து வரும்போது இத்து இந்தானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்போம் தோவை பிரிக்கும் போது இத்து குட்டல் ஓர் அப்படின்னு பிரிப்போம் பிரி வந்து பகுதி எப்பவுமே முதல் வரக்கூடிய இத்து வந்து சந்தியாக வரும் எப்பவுமே இந்த பிராக்கெட்டில் வருது இல்லைங்களா அது விகாரம் இத்து இந் இத்து வந்து சந்தி இத்து இந்தானது விகாரம் இது அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய இத்து காலத்தை காட்டக்கூடியது இருந்த கால இடைநிலை ஓர் அப்படின்றது வந்து ஆணையும் குறிக்காத பெண்ணையும் குறிக்காத பலர் பால குறிக்கிறதால அது பலர் பால் வினைமுற்று விகுதி பிரிந்தோர் எல்லோரையும் சேர்த்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தை புணர்ச்சி விதி பாருங்க தண்டுடை பிரிக்கும் போது தண்டு குட்டல் உடைன்னு பிரிக்கிறாங்க தண்டு எப்பவுமே நிலைமொழியுடைய கடைசி எடுத்து உகரத்தில் முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன செய்யணும்னா உயிர்வரின் உக்குரல் அதாவது டூவை பிரிக்கும்போது இட்டு குட்டல் ஊ வருங்களா அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஊவை நம்ம எடுக்கணும் ஏன்னா வறுமொழியிலையும் ஒரு ஊ இருக்கு நிலைமொழியிலையும் ஒரு ஊ இருக்கு அதனால் ஒரு ஊ வேண்டான்றதால உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் உயிரெழுத்தே வறுமொழியில் வந்திருக்கீங்க இல்லைங்களா உடைன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த உயிரெழுத்து வந்திருக்கிறதால தண்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரை நம்ம எடுக்கிறோம் அதுதான் உயிர்வரின் உக்குரல் மெய்விட்டு ஓடும் பிரிக்கும்போது ஓ ஊன்ற எழுத்து போயிடுச்சுன்னா வெறும் இட்டு மட்டும் நிற்கும் அப்ப இட்டையும் ஊவியும் சேர்க்கிறதுக்கு உடல் மேல் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்பே அப்படின்ற சொல்ல இந்த விதியை போட்டு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு தண்டுடை இட்டையும் ஊவியும் சேர்த்தா டூ கிடைச்சிச்சு தண்டுடை அப்படின்ற சொல் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இந்த பாடலுடைய செய்திகள் வந்து உங்களுக்கு முழுமையா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்